。好，大家好，我是贾西。这一局小皇帝呢，我们在中间位置，然后呢是一个苏军。一般像我在中间呢，我都会去抢那个橙色或者呢上面那个蓝色。但是这一局呢，我们准备换一个思路，对吧？准备去抢一下这个蛋蛋色。由于蛋蛋色的话是个盟军，所以说他这个地堡呢肯定是要比我慢。我们准备第二个兵营，然后呢甩个地堡。工程师直接过去，先把他那个兵营呢给他占了。但是呢，对方呢放了一条狗。既然如此的话呢，我们就两个地堡，这样子对方再招狗呢已经是来不及了。但是对方在后排呢又放了个地堡，所以说呢，我们先把家里面的油井都占了。你看我们现在已经有三个地堡，然后再来一个工程师过去摸一摸他的基地。不过这个蛋蛋色的红警精神啊相当顽强，他把这个基地收了起来啊。后面这个蛋蛋色的其实啊，非常的有趣啊！注意看，他把基地准备了，开到那个黄色家里面。这个黄色的看到没有？他看到我在抢这个蛋蛋色，来了一个工程师，我们放个地堡打掉工程师啊。下面这个红色的对我刚刚呢也是甩了个地堡打我兵营。本身呢我是有一个盟军兵营，待会只要造锅盖呢还可以造飞行兵，但是呢被他整掉了。他现在有两个地堡，所以说呢我们就准备造围墙。重工造好之后，你看我手上这个钱，已经对吧？不是很多了。如果是现在我们再造第二块呢，根本没那么多钱啊。所以干脆呢，我们就先造一个坦克，然后重工里面呢补一个牛车，这样子比造一个矿场补一个牛呢要稍微的省点钱。因为造一个矿场呢要两千，两千之后呢把那个废矿卖掉呢可以回收三百块钱，相当于就是花一千七啊。从重工里面造一个牛呢只需要一千四啊。你看这个蛋蛋色是不是啊？相当顽强，他在那个黄色家里面生根了，但是发芽了是发不了，因为他没有钱啊。他手上估计呢还有个五六千块钱，顶多呢造一些地堡过来。你看，他又换地堡，但是呢，人家黄色呢有两根棒，所以这个蛋蛋色对我呢没威胁，主要呢是这个红色哈。这个红色刚刚呢还想偷我啊，但是呢被我那个狗啊整掉了。现在我们有两个坦克，我们稍微等等哈。这个时候，红色的他是造的那个空子部。一开始呢，我以为啊，他要造那个电线杆，但后面呢，我发现是吧，这个红色啊，他竟然呢是个法国啊。我们先整一下这个蛋蛋色，加上黄色。这个黄色呢，他那个地盘呢还借给蛋蛋色，然后关灵棒呢，你看对着我。这个黄色的还是个美国，想放闪没放我家里面没有用啊。我们还是要先把这个红色带走。稍微等一下，我们有两个地堡，然后打开围墙。这样子，坦克加地堡的话，这个红色的他肯定是顶不住啊。然后我们再往前走，点掉兵营，这样子对方呢就造不了地堡。结果你看这个红色，他把这个大宝贝啊直接掏出来了，但是没关系，对吧？我们打掉一个电厂，然后再打掉另外一个电。但是这个兵营呢隔挡了很多子弹，我们就绕到另外一侧打掉这个电。你看这个黄色看到没有？三个关联棒过来整我，现在我们也顾不上。本身呢想一鼓作气把那个红色带走，但是不行，你看这个黄色是不是挺会玩的呀？他不停的呢往我这里呢还造围墙，这样子想让我那个坦克加地堡打不了棒，先把那个棒来处理掉。然后这个红色呢，你看那个左边有个绿色，利用关联棒呢在整那个大炮，但是关联棒单挑大炮的话肯定的打不过，还是要我们是吧拿坦克上。现在我四个坦克直接往前先点掉这个电。这个绿色呢也是非常有意思啊，又甩了个关联棒。其实它可以往前呢延伸个兵营，再放个地堡。它那个地堡放在那个大炮下面，那个大炮呢肯定打不过的。然后呢，我们把基地拉过来，因为那个黄色的关联棒一直呢往我这个方向延伸。你看我那个重工对吧，守不住了，只能选择卖掉。这样子其实呢也无所谓啊，反正我把下面那个地盘呢已经抢过来了。然后这个蛋蛋色注意看，它只剩下一个电厂一个兵营了。但是这个家伙呢，非常的顽强，他现在什么东西呢？造出来呀、啊、也没有用啊。他即使造兵的话，你看那个三根棒，瞬间呢就秒掉了。目前呢，我们是四个坦克，中间那个油井呢被粉色占了。本身呢，我们这个时候坦克可以绕到那个黄色另外一侧的去进攻，但是现在呢，你没办法去，因为中间被那个粉色的控制住。所以说啊，我们接下来只能利用这两块地盘。待会照这个雷达，照这个微山火箭呢，去处理掉这个电线杆哈，不然这个关联棒一直立在这里呢，我们这两个牛车采矿的地方呢，待会估计呢也得丢哈。然后这回呢，我们还得小心左边这个绿色，因为这个绿色呢，你看家里面好多小兵，加上电线杆的话，他可能呢对我呢还会有想法
，现在我们雷达已经出来了，你看这个黄色，它那个兵营的看到没有？往我这个方向延伸了、啊，而且这个探探射呢，它正好把那个兵营卖了，因为呢，它那个兵营啊挡住了这个黄色的延伸。但是它这样延伸呢，其实没什么用啊，因为我现在微商火箭已经出来了，你看它。下面呢，他要继续造一个电厂八百，然后呢，再造一根电线杆。他那个电线杆顶多呢，把我这个油井整掉，看到没有？他补了个电啦、啊，来嘛，再来一根棒。对方呢，先放一波散兵，保护自己的光能棒。他在这里呢，造了一个爱国者，而且呢，他在家里面还造了那个土飞机啊。我们一个微商火箭呢是八百，他造一个爱国者的是一一千啊。这样子算下来，我们是赚了，看到没有？对方又来了个爱国者，两个爱国者，而且呢。他家里面又造了个土飞机啊，两个土飞机，两个爱国者啊。他造飞机又造这个爱国者，他手上呢就没那么多钱，对吧？再想造那个光能棒呢，肯定要等一会。所以呢，我们造了前排刚刚造了个兵营啊，我就想着造一些兵，然后加上地堡扛伤害呢，先把那个电线杆呢把它处理掉。但是呢，这个时候注意看，对方呢又来了根棒，这根棒一放的话，我们造这个兵啊，再加地堡呢，肯定呢就不太好往前冲了。这家伙呢还把我这个油井整掉，那么打到这里怎么办？我们接下来呢就只能啊造船上，然后呢造这个作战实验室上。他这样子一直往我这个方向延伸，顶多呢影响一下我。我们只需要下面还有个地方踩踩块呢，完全可以应对。你看我现在手上还是有钱的，目前呢有三个牛车，这个黄色呢还要往我这个方向延伸啊。他这个爱国者呢有点过分了，直接朝我。我这个家里面过来了，你看我这个塔克是不是可以直接过去点掉爱国者？这样子对方呢就亏了一千块钱。然后下方呢，注意看我们造的围墙，因为我这个高科技一出来呢，对这个绿色的骑士啊也是一个威胁。他这个散兵方向对我的威胁呢还是比较大。现在我们不能去打绿色，赶快先在那个左边呢布满围墙。万一他那个小兵一下冲进来的话，我们这个高科呢很容易掉啊。那么现在的话，我们只需要这个五位战舰出来啊。五位战舰一出来的话，这个黄色往我这个方向延伸这么多建筑的，那都是浪费钱啊。我们只需要两个五位战舰，这个黄色造再多的这个防空呢，它也是守不住啊。因为我们这里呢还有坦克加上这个兵哈、啊。你看我们这个，看到没有？五位战舰直接呢就可以整掉这根棒，只要整掉这根棒的话，再把这个爱国者一敲，他前排这个建筑呢都得。不过打到这里呢，注意看情况有变了。左边这个绿色航空母舰把我这个高科整掉了，这样子呢，我就只有一艘五位战舰。本身呢，我这个五位战舰第一时间呢还锁定了绿色个建筑，但是想了想，我们暂时是吧，忍一下。如果呢，我这个五位战舰去炸绿色的话，这样子绿色呢，它会继续造航空母舰炸我。我们还是要先把这个黄色呢把它整掉，因为它那个电线杆步步紧逼啊，一直对吧，朝我这个方向。你看这个绿色看到没有？他把我的重货啊给整掉了。这个时候呢，我们一定对吧？要想想一句话对吧？人一时风平浪静，退一步呢越想越气啊！不对，退一步海阔天空啊！我们先等等，把这个小绿呢先记在小本本上，必须把这个黄色呢把它打回去，不然他把我这个地盘来占的话，我这个牛车就没办法采矿啊。但是这个黄色呢，它这个方向你看没有？有两个爱国者保护这个棒。这个五位战舰一个呢还是有点弱，现在你看我这个纵管本身已经好了，但是呢你没办法往前放，往这个前面放呢会被那个光能棒整，往这个基地边上放呢又会被那个绿色的航空母舰炸。我们现在重点呢还是要往左边造那个棍子对吧？防止那个航空母舰一直炸我。这个绿色的航母不多啊，只有一艘，一艘的话我们多造一点棍子就可以了。其实呢，当时打到这里的时候啊，上面呢还有一家，对吧？一个陈猫猫啊，这个陈猫猫呢，你看他现在已经造了铁木装置啊，而且当时他们在那个左上角呢，还有一个小剧场，他们在那里对话。这个橙色当时好像跟那个粉色在打架，打完之后呢，他开始在分享他的成功经验哈、啊，我也没来得及看，因为我们重点呢还是要先把这个小黄带走，看到没有？终于啊，我们利用地堡加上小兵，把他那个棒呢给他处理掉了。这样子，黄色他接下来对我呢就没什么太大威胁了。他两根棒呢，杵在家里面根本没什么作用啊。我们只需要待会呢多攒点坦克，一波冲过去，他肯定呢是守不住。这家伙呢把我重货又整掉了。大家看现在啊，我们其实呢只有一个坦克。现在这个局面，那个橙色的话优势实在是太大了。
他有铁木，而且对方的坦克多，这家伙呢还有一个盟军兵啊，可以造飞行兵啊。现在这个局面的话呢，这个城市真的是稳赢的局啊。那么打到这里呢，我们应该怎么办哈？我们先把这个瓜林棒呢给他处理掉。这个家伙呢老想用瓜林棒一直戳我，这个瓜林棒单刀赴会那肯定没用，对不对？直接整掉了。其实黄色再往我家里面升已经是没有用了。然后我们呢，你看有一个无畏战舰呢可以一直炸他。注意看这个橙色，橙色的坦克来到中间，哎呦，他这个架势不知道是不是要过来打我。其实现在呢我们是吧特别的弱啊。那么接下来呢，本身我这个无畏真的加上坦克。我们再造点动力兵啊！这个黄色其实马上呢就要顶不住了，但是的话呢，这个小黄啊，我们千万不要一下呢把它带走了，因为假如呢我把这个黄色啊一下子带走之后啊，这个橙色肯定的会把我对吧立马带走。所以说接下来呀、啊，我们呢看上去是在跟这个黄色呢一直在打架，其实呢我们是在背地里对吧以战养战，因为这个陈妈妈的优势实在太大了，这个家伙呢他已经造了核弹。他现在其实田木已经好了，但是他那个坦克停在中间，估计是在这里示威啊，摆造型，因为他觉得自己现在这个优势已经是太大了，两个超级武器，所以说他那个坦克停在中间呢，根本不动。你看他现在，他估计还是在看我呢，跟这个黄色对吧，在这里一直在用无畏战舰在打他，没关系，让他看，我们现在就是要以战养战，慢慢的呢，让我自己的坦克多一点。你看我们现在又造了一个船厂。然后我们准备再造无氧，而且我们在左边呢还多造了这个围墙，这个围墙呢有用啊，一方面呢防绿色，另外一个呢待会呢还可以防那个陈猫猫，因为我们刚刚已经在那个坦克这个地盘了，对吧？已经造了好几层围墙，注意看我们在这里是吧？继续补围墙，然后补一个雷达，下面呢我们还得造高科啊，因为我们两块地盘都有无畏战舰的话，待会呢可以用无畏战舰强制攻击地面，而这回呢。左边这个绿色啊，它已经是在跟那个陈妈妈整了，这样子我们就可以是吧，一心一意啊，慢慢的来跟这个黄色磨呀磨，看上去好像呢是在这里不相上下，实际上呢我们就是在这里慢慢的，是不是让自己的兵力呢壮大起来？注意看这个黄色呀，他朝我这个方向呢又甩了个电厂，又想用光灵棒呢过来戳我，看到没有？光灵棒一戳，这个重工呢待会我们可能得卖掉哈。好，直接卖掉重工，然后无畏战舰炸掉光灵棒。这回啊，这个橙色呀、啊，他那个核弹看没有，已经好了呀。他那个拉链一拉开，瞬间呢就对着那个绿色砸了。这个绿色被砸了之后，家里面瞬间锅干碗净，直接受不了就退出游戏了。那么接下来呢，就只剩下一个三国了。剩下个三国，我们这个策略就要改变了，必须先把这个小黄呢带走啊，省得他一直在在这里干扰我。这样子对吧？它也会影响我的发展。你看，无畏战舰直接把黄色带走。下面呢，就是我们跟这个陈猫猫一对一单挑。这个家伙呢，家里面坦克非常多啊，而且他的铁木呢，好像一直呢也没有用哈。我们先把这个重工继续造出来。然后这个时候注意看这个橙色哟，他在重工里面造蜘蛛。这家伙呢，难道是想用这个铁木蜘蛛吗？其实我现在坦克不多啊，只有这几个。注意看对方的坦克。他从中间跑到左边，想要打开围墙，但是你看我们这个无畏战舰强制攻击这个地面，他有一些坦克已经冒烟了。对方呢想从这个位置过来，我们先造一道围墙，然后用无畏战舰继续攻击这个地面。对方强行过来了，打掉我的铁木装，这没关系啊。我们先用蜘蛛消耗一下，注意看我这个无畏战舰啊，看到没有？打掉他的坦克之后呢，升了个三星。他这个坦克呢一直呢舍不得用铁木。我估计刚刚他那个造型啊，用的铁木应该呢也套不到几个，所以说你看他那个坦克又跑了，这家伙呢估计是想用一波铁木蜘蛛玩弄我。你看他的蜘蛛看到没有？过去干掉我几个动力兵，然后呢摆造型想要过来，而我们在上排的话手上掐这个地堡，我就在等他，等他给他的那个蜘蛛啊套铁木啊，因为他只要套上铁木，我们用地堡呢把那个路口一封啊，他就过不来了哈。对方这个蜘蛛来到中间，而且你看。他在后排呢，又在这里补蜘蛛啊，他就想用铁木蜘蛛，好漂亮！对方，这里是七个蜘蛛，啊，你看啥好铁木，结果呢，我们关好门进不来，这个黑蜘蛛白瞎了，对不对？他的想法呢还是蛮好的，本身这波铁木蜘蛛过来把我的坦克一上，然后中间的坦克打开围墙一冲过来，我肯定呢就要顶不住了。但是现在的话，他肯定呢没办法冲的哈
，因为我这里呢有坦克，加上呢有无畏战舰风怒。好，我们这个基多夫直接过去强行换掉他的重攻，然后注意看中间啊，我们的坦克直接过去打掉对方的铁木，这样子对方呢就只有一个核弹了。这个核弹的威胁呢就没那么大了，他炸我的建筑呢，待会我卖了就行了。对方直接一发核弹升空，我们卖掉重攻。然后把蜘蛛赶快去跑路哈，跑到中间，你看上他的坦克。现在我的坦克不多，只有五个了，但是他的坦克也不多。注意看啊，我们三星无畏一炸，这个三星子弹呢砸在地上呢就是一个小型核弹。他现在坦克只有三个哈，但是我这个坦克也不能冲啊，毕竟呢很多残血不着急。我们先补一个重工啊，待会把这个残血坦克修一下，先用蜘蛛消耗一下对方的坦克。好，中攻出来，但是呢，我们这回还得先造一个船厂，因为对方呢在那个右上角造了一个船厂，他这个无畏战舰待会一出来呢，会把我这个中攻整掉，但是我这个船厂呢还放不下，算了，先取消对吧？我们往上排呢先造一个兵营，这个时候这个陈策呢他竟然还造基洛夫啊，其实这个苏军对苏军的话，假如说你的坦克没占太大优势的话呢。你造这个基多夫，我只需要造履带车就可以了，完全的，对吧？守得住。现在我们的铁木装置已经好了，我们就准备过去呢，把他那个核弹呢给他整掉。好，五个坦克，然后撒好铁木往前一冲，主打一个先打掉核弹哈。他这个无畏战舰炸呢，加上基多夫啊，也占不到什么太大便宜哈。他这个坦克看到没有，跑得相当快。好，我们点掉核弹，然后战术性的往后一退，因为这个核弹呢比较硬啊。这个时间差呢，顶多打到一个核弹。对方这个基多夫进来，哎呦，我们这个铁木装置呢，只能卖掉，没关系啊。待会我们再造一个，然后卖掉高坡。刚刚陈策呢，他是来了一套组合拳，他用坦克蜘蛛呢掩护他那个基多夫，对吧？消耗我的履带车，这样子他的基多夫呢就可以过来炸掉我一些建筑。但是没关系，你看我们卖掉这些建筑之后呢，手上是比较有钱。而且他右上角再造五位战舰呢，也是没有用的，因为我们是是吧？苏军可以造章鱼啊，专门处理到他那个五位哈。现在他的优势是不是已经慢慢的就没了？你看对方呢也是没办法，他只能把这个高科卖掉，这样子大家这个发展呢又回到了统一起跑线。但是关键是呢，我有三星坦克，咱们这个三星坦克加上五位战舰的话，他现在呢就只能在家里面防守。前面我们是防守的姿态，对吧？把劣势慢慢打回来了。而我当我是进攻的姿态呢，他防守，那肯定我们是不会给他机会的。看到没有？直接过去点掉对方的坦克，好，再往前走点掉坦克。他现在已经没有坦克优势了。他那个重工呢，我们没办法强行换，因为他那里呢有一个充电宝在充电，我们就战术性的往后面退一下，不着急啊。这个坦克呢，强行往里面推的话，他那个地堡呢，假如说再放的话，我这个坦克也会消耗。所以说呢，我们先把这个残血坦克修修。反正我现在这个优势已经非常大了。注意看，这个橙色终于想起来，他在那个左上角呢还有几个无畏，他那个无畏好像有三四个。这三四个一造呢，还是比较浪费的。其实像这个无畏啊，他前期造无畏呢，主要是针对当时下面有个绿色盟军。其实那个五位的造个两个就够了，造个四个呢，那完全是浪费钱啊。好，我们的坦克来了，上排，对方呢也是放地堡，没关系啊，我们继续往后面退，把残血坦克修一修。这个时候陈策呢也是比较机智啊，你看他造了一些蜘蛛消耗我的坦克，哎呀，这个蜘蛛一上一个准了，没关系啊，这样子一换一我们也不亏，毕竟对方呢是一个防守的姿态。好，我们把这个被上的坦克呢直接拉过去修一修，接下来呢我们就只需要在家里面。造铁木啊，然后呢造核弹就可以了。毕竟刚刚对方呢让我们吃了一发核弹，一般对方呢让我吃一次核弹，我们最起码呢要还他两次，这个叫做礼尚往来。你看我们的三星无畏，强制攻击中间那个地面的话，他这个坦克呢根本不敢靠近哈。他从上侧进攻呢，我们也有无畏。现在我的铁木装置已经好了，对方呢他那个坦克根本没办法出门。然后呢我们准备。补一个这个大电厂，前面呢我们是那个小电厂，看到没有？全部放在那个一条道路上，因为当时家里面的话呢，我们被那个黄色延伸，所以说呢那个小电厂只能放在那个方向。好，我们准备一个基多夫，结果你看这个陈胜，他竟然呢也来了个基多夫，他本身坦克就少，还敢造基多夫啊？原来对方呢有蜘蛛，他想用这个蜘蛛过来，看到没有？针对我的履带车，我们往后一退。
好，吕带头直接过去整掉吉多夫。你看我们那个吉多夫强行过去炸掉他的重工，对方又过来蜘蛛，我们用坦克拦截。你看他的坦克想出来干扰我的吕带车，我们往后一退，然后坦克上去，然后继续啊往下走，千万不要炸掉我的高科，因为我们接下来呢还要造核弹。好，继续往前打掉吉多夫。这个坦克我们暂时呢也不着急啊，看到没有？其实他的坦克不多啊，只有三个。我现在填补装置呢，马上就好了。下面呢就发生了一件匪夷所思的一件事情啊，注意看，我们坦克在中间呢摆好造型，准备撒铁木哈。你看他那个无人战舰一直在强制攻击地面，我们就跑到上车，好摆好姿势，把这个坦克再拉一拉，然后呢撒上铁木。注意看这里啊，本身呢你看，我们选中那个坦克走的方向呢，直接到那个重工。但是这个坦克呢就很奇怪，它偏偏呢朝它那个基地方向走了一圈，这样子呢就把我那个时间啊给浪费了。不过呢问题不大，我们打掉重工，再把它那个基地点掉，这样子对方呢他就只剩下兵营。他其实呢有一个盟军兵对吧？可以造飞行兵，但是现在呢没有用了，我们只需要回家，然后把核弹一造，这个核弹一放呢，对方也是领了核放下线。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。